耶阿峰。这个地方就是我们岛上一个很多人都喜欢过来拍照打卡的一个地方。现在台风也比较接近我们这里了，现在这个海面的浪非常的大，也非常的壮观。这里的黑石头呢，是我们岛上一个比较特色的一个地方，是一个火山喷发留下的一个熔岩的石头。好了，现在最主要的呢，我们要去看一下我们这里生长了百年的这个生物——海洋生物。老表来我们这边也半年了，都没有带他来过这边，今天就带老表去参观一下。走。我们一过来，这个海龟它马上就聚集到我们的跟前了，还是比较有灵性的。先给它喂一点吃的，把它喂饱了，再给它来一个近距离的拍照。来来来来来，去去去！不要咬我。千万不要模仿我这样，呃，给海龟投食啊，因为它咬到的话，这个手指会断的。哎呀，不要抢！哎呦，哎呦，来来来，去去去去！哇，这个好大，这个这个可能都有三百斤。呃，去年我来看的话，这个体型好像也没长多少。它毕竟有个体重限制的，不可能会越长越大的。像这么大的海龟，应该都有一百多年了。这个海龟啊，它最长寿的年龄，呃，有记录在案的，就是一百五十四年。今天水下有点浑呢，因为最近都是台风天。所以抽上来的这个海水，呃，能见度不是那么好。老表，你见过这么大的海龟吗？见过，在我那边呢、啊，这种叫网吧，不叫海龟啊、哦。叫千年网吧哦，这种啊。千年网吧。哦，有好大个。快点过来，来来来来来。哎呦，叫叫他过来，他全部都跑过来了，你看。哎，都跑过来了。吓我！真的好大。对，这个，这个真的有三百多斤吧？哎呦，这个好像这个更更大哦。这个可能都有四百斤哦。哇哇哇哇哇！这个真的大。哦呦，这个壳那么那么宽，结果看上去就老很多了，黄了已经。对。这个这个体宽大概有一米，应该有一米，有可能都不止哦。这个老海龟，它在这里时间比较长了。然后它对人呢也不陌生，可以随便摸它，它也不会害怕。这个地方呢是我们劳作岛的一个海洋生物救助站，这里平时会救助一些海豚啊、一些鲸鱼啊，呃，因为我们岛周边这个海龟是最多的，所以这里救助的海龟数量目前也是比较多的。现在为什么不把它放归这个大海呢？它会误撞到这个渔网，会被这个渔网捕捞到。然后我们说一下这个海龟，它的憋气时间是多长呢？虽然说我可以憋个五分多，但是这个乌龟更牛逼，它可以憋个几个小时。所以它一旦误撞到这个渔网上面，超过三个小时，那么它就会围着档吸。吸吸吸吸，过来了吗？叫叫马家。目前看这个应该是最大的，这这这个海龟，这个海龟它的寿命应该在一百岁以上。
像老表说的，千年王八。呜<笑>，还有吃的会过来的，过来过来。他爬不上来啊，他的这个体重太重了。七七七，有条件了。这个时候，因为没有游客过来给他们呃投食嘛，所以他们可能会比较饿。这里软软的，好了，吃饱了就就回去吧，我们也得走了。这个乌龟啊，它虽然靠的是这个肺呼吸，这个乌龟呢，它是下蛋的。这一片沙滩就是专门准备给这个乌龟它产蛋的一个地方。其实感觉蛮好的，我们岛上有这么一个呃救助。救助基地，这里有一些海龟，啊，平时我们都可以带孩子过来这里参观一下这个海龟，也是让他们近距离的去接触一下海洋生物，给他们讲解一下。好了，今天的视频呢，我们要先拍到这里，因为台风临近，现在风比较大，等一下可能要马上下大暴雨了，所以我们得赶紧撤了。好了，那下期再见哦，拜拜。